Merci pour ces cantiques, merci pour cette orientation. Je reprends les paroles de notre sœur de psaume 8 et nous allons évoluer. Ça vient vraiment épauler ce que je voulais dire. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Le psaume 8, nous prenons le verset 2 et 3. Et après, je prendrai encore les textes que j'avais dans mon cœur. Je les prendrai dans un état brut, puisque nous sommes dans un moment de prière, et que nous puissions développer ça dans nos prières. C'est un temps d'intercession. Il y a des gens qui parlent contre toi. Il y a des gens qui parlent contre ta destinée. Il y a des gens qui veulent même changer ta vie. Mais malheureusement, ils ne pourront pas. Alléluia. Alléluia. Alors, le psaume 8 dit, « L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Et il continue en disant, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Amen pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Alors, si nous commençons déjà à aller dans ce message, quand nous regardons c'est quoi le vindicatif, bien aimé, <rire> le monde est terrible. Hein? Le vindicatif, ça veut dire qui garde des rancunes, qui a soif de vengeance, un rancunier. Alors, le psaume ici nous dit, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Il y a des gens qui sont rancuniers contre toi. Ils veulent te faire du mal. Ils veulent ils se dit, ils montrent une volonté malicieuse, un désir de blesser, motivé par les dépit. Ça, c'est l'homme. Il veut te détruire à ce point-là. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne des paroles. Alors, nous allons maintenant dans les textes que j'ai préparés. Nous prenons Josué 6. Nous prenons le verset 26. On va lire pas mal de textes, mais très court. Josué 6, le verset 26 nous dit, « Ce fit alors que Josué gira en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se levera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en, rejetera, il en, il en jettera le fondement au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fille. Et écoutons ce que dit la suite. L'Éternel fuit avec Josué, dont la renommée se répandit dans tous les pays. L'Éternel fuit avec Josué. Alors, les, dans le livre de, de Roi, on prend le verset 16 du chapitre 1. Et on prend le verset 34 du chapitre 16, un roi qui est en train d'attester ses paroles. Un roi 16, le verset 34. « Dès son temps, Iel de Bethel bâtit Jéricho. » Il en jetant le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Donc, je suppose que quand ils étaient en train de construire, le premier-né est mort. Et je ne sais pas s'il était au courant ou pas au courant, il continue à construire et jusqu'à poser, la, il, il en posant les portes au prix de Segub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Bien aimé, il y a des paroles qui ont été prononcées contre toi. Il y en a que tu, 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 tu es au courant, il y en a d'autres que tu ne sais pas. Parce qu'il y a des vindicatifs, comme nous avons vu là, ils ont prononcer des choses, ils ne veulent pas ton épanouissement, ils ne veulent pas te voir s'épanouir, être libre, se développer. Or, Dieu, dans sa parole, quand il a créé le ciel et la terre, la première des choses qu'il a dit à l'homme, Dieu n'est pas venu dire à l'homme, comme je t'ai créé, tu dois t'agénuer devant moi, me supplier, chanter, je ne sais pas. Dieu a dit à l'homme, soyez fécond, multipliez-vous. Soyez bénis. Donc, les premières paroles de Dieu envers l'homme, c'était des bénédictions. C'est comme s'il si disait, enrichissez-vous. Quand je te donne la terre, quand je te donne tout ce que tu as, multiplie-les. Pourquoi tu vas les multiplier C'est pour que tu en aies en abondance. Tu as les jardins, multiplie les jardins. Tu as des enfants, multipliez-vous. C'est-à-dire, occupez des terrains. 
Ils vont, nous n'allons pas nous multiplier dans la misère. C'est dans l'abondance. C'est telle est la volonté de Dieu. Mais il y a des gens, quand toi tu es dans l'abondance, ils disent, pourquoi seulement Josette hey. Même s'ils ne le disent pas comme ça, mais là où ils vont, ils sont en train de former leur truc. Des paroles ont été prononcées contre des enfants de Dieu. Le malheur est arrivé. Ici, nous voyons, ici, Josué a prononcé une parole. Quand un homme de Dieu prononce une parole, ça a de l'efficacité. Quand le monde des ténèbres aussi prononce des paroles, si toi, tu ne prends pas conscience pour anéantir ces, ces paroles-là, ça risque d'accomplir des effets dans ta vie. C'est pourquoi nous voyons dans, de, dans des familles, il y a parfois des morts inexpliquées. Ah, mais cet enfant n'a pas grandi. Qu'est-ce qui se passe Mais après, vous allez entendre, ah, on avait dit ça dans telle famille. Ah, il y a parce qu'il y avait ceci, il y avait ceci. Bien aimé, c'est d'actualité ces choses-là. Chrétiens que nous sommes enfants de Dieu, ne soyons pas ignorants du monde spirituel qui nous entoure. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ lui-même, il a envoyé ses disciples, il dit, dans les lieux où vous allez, priez pour les malades, ils seront guéris et chassez les démons. C'est une ordonnance de notre Dieu. Dans les textes que je vais encore prendre là, nous sommes dans le livre de, de Genèse. Non, je prends dans le livre de... Un instant, je vais revenir dans mes textes pour ne pas trop sortir. Là, nous sommes dans le livre de Genèse. Je prends le chapitre 49, le verset 7. Genèse 49. Genèse 49. Quelqu'un a trouvé un peu lire pour nous? Genèse 49, le verset 7. Je commence au verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Jacob est en train de bénir ses enfants. Il commence par Ribène au chapitre, au verset 3, il parle de Ribène. Il descend au verset 4, il dit, un petit comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Jacob, papa, depuis le temps que l'enfant avait fait cette affaire-là, aujourd'hui toi tu es sur les lits des morts. Et tu commences encore à remémorer cette histoire. Pourquoi tu ne l'avais pas réprimandé ce jour-là Quand les affaires sont passées, Jacob silence. Mais sur le temps de bénir ses enfants, il prononce telle parole à Ruben. Malheureusement, c'est comme Ruben est écarté. Le verset 5, il descend sur Siméon et Lévi. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabile. Une parole aussi. Maintenant, c'est dans la bouche du père. Donc, c'est des de paroles qui ne les permettent pas de s'épanouir. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Alors, maintenant, il commence à dire dans le verset 7, « Maudit soit leur colère, car elles ont violenté et leur fureur, elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. » Trois personnes presque écartées par les paroles de leur propre père. Alors imaginez maintenant si c'est les paroles de quelqu'un qui ne t'aime pas. Comment ça aura encore des effets sur toi si tu n'es pas dans la présence de Christ, si tu n'es pas le Saint-Esprit en toi voilà pourquoi nous cherchons la présence de Christ. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler à prier régulièrement pour entretenir notre relation avec le Christ, pour que nous ne puissions pas nous écarter de cette protection que nous accorde la, 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 la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, je continue. On va maintenant dans le livre des de juges. Je prends le livre des juges. Je prends le chapitre 1. Il dit... Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» Et écoutons ce que lui-même le Créateur les dit. L'Éternel répondit « Jida montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Mais pourquoi pas Ruben Pourquoi pas Siméon Pourquoi pas Lévi Parce qu'une parole a été déjà déclarée avant qui les a écartés. Même Dieu lui-même, il a considéré ces paroles-là 
Ici, on doit aller conquérir les territoires. On donne directement la, pré la, 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 la prééminence à, à Jida. L'Éternel répondit, Jida montera. Alors, aujourd'hui, moi, je vais parler des épaulés. Épauler quelqu'un qui est dans une situation difficile. Épauler son frère. Et c'est ce qui va se passer ici. On a choisi Jida. Et que va faire Jida Jida dit, Siméon, mon frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort. Et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec eux. Lui. Bien aimé, ne lâche pas ton frère, ne lâche pas ta soeur. Si toi tu es béni, c'est que la parole, la bénédiction est sur toi. Mais peut-être que ton frère, vous êtes né dans la même famille. Tu vois, il ne s'épanouit pas. Pose-toi des questions. Ne sois pas là pour dire, oh, elle c'est une fainéante, oh, celui-là c'est... Non, j'évite de, de dire des de grossièretés. Donc, il y a des qualificatifs parfois au milieu de la famille. Au milieu de l'église, tu vois un frère, tu ne connais même pas sa situation. Mais parce que tu le vois régulièrement, elle vient comme elle est maigrichon, comme tout ça. Tu dis, oh, celui-là, certainement, 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 certainement. Des paroles, encore, tu l'enfonces. Non, tu ne connais pas peut-être qu'il y a un mauvais sort qui est en train de le poursuivre. Et Paul, ton frère, Judas l'a fait ici. Il a compris, Judas avait compris que Simeon a été déjà écarté à cause de ce que le papa avait dit. Que je ne rentrerai pas dans l'air considérable. Que l'air colère soit maudit. Une telle personne, devant Dieu, la bénédiction d'un père a de la valeur devant Dieu. Mais le frère qui était à côté, celui qui est béni, sur qui on a dit que le chilo viendra, il a compris ces choses-là. Dès qu'on lui a donné l'opportunité, il a épaulé son frère. Épaulé son frère. J'avais essayé un peu de chercher la, 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 la définition des de mots épaulés. Je vais regarder encore si je vais les retrouver encore dans mes notes là. Épauler, c'est-à-dire aider quelqu'un qui était dans une situation difficile, dans un, dans, un, dans un désastre. Tu viens lui donner ton secours. C'est ce que l'Église doit faire entre nous. C'est ce que les, les familles doivent faire entre nous. Même les couples. Parfois, il y a des moments, vous, vous, vous êtes dans, dans une situation de tension. Tu dis, ah bon comme, comme aujourd'hui, c'est elle qui est... Ah non, non, je ne ferai pas comme ça. Il la laisse comme ça. Quand elle va arriver, il va souffrir, il va comprendre que moi, je suis important. Eh non. Tu es important si tu l'épaules. Si tu ne donnes pas l'épaule, tu n'es pas important. Tu es vindicatif. Tu cherches la vengeance, qu'elle souffre ou qu'il souffre. Non. Siméon a été déclassé par la bénédiction de Jacob. Mais le frère l'a épaulé. Dans le football, on appelle ça relance. Hein? Ouais. On a fait une descente sur une équipe. Hein? Et puis, le gardien, il a réussi à faire une sortie. Il a repris la balle. Et il regarde comme ça. Un attaquant est resté tout seul. Il prend seulement la balle. Il l'envoie là-bas. Il relance l'équipe. Et l'attaquant, il va tout seul. Il va marquer. Du coup, tous les restes qui étaient affaiblis, ils prennent de l'énergie, ils prennent de la force, ils continuent la marche. C'est ainsi que nous devons faire, frères et sœurs. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes forts. Tu peux voir la sœur Nadia, tu dis, sœur Nadia, elle prie bien, elle est forte, tout ça. Mais tu ne sais pas, parfois, elle est aussi dans des moments, dans des vallées. Mais si toi, tu ne l'épaules pas, tu dis, hey, elle croyait quoi, quand elle chantait là-bas avec sa voix, hein? tu... non il y a des moments de haut, il y a des moments de vallée. Il faut savoir connaître le temps que ton frère, ta sœur est en train de traverser. Voilà pourquoi nous devons être dans la présence de Dieu, chercher la proximité avec les frères. Je n'ai pas demandé que tu ailles chaque jour dans sa maison pour voir aujourd'hui, ils ont mangé quoi Ils ont mangé le poisson chat. Ah non, ils, ils nagent dans les eaux bouées. Oh, non, 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 non. Ils ont mangé le saumon. Ah, ça c'est le poisson des riches. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Épauler, c'est-à-dire que tu vois dans quelle situation elle traverse. Ça, c'est lit. Là, je viens de descendre des voitures. Quand, quand je viens de boulot, mon pasteur, il me voit. Il, rien qu'à me regarder, il dit, oh, mon frère, tu es fatigué. Il comprend que le poids de la journée est encore sur moi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand je rentre ici, j'ai repris la force, les peps. Ha. Oh, nous sommes une famille dont nous nous l'épaule. 
Tu peux être, voir quelqu'un, il est bien, comme ça, tranquille, tout se passe bien. Saluez-les. Prenons du temps de parler. En parlant, peut-être qu'il va se confier pour dire, ah non, que, tel que tu me vois ici, derrière là-bas, c'est le chaos. Oh. Toi qui es comme ça, oui, tu me vois comme ça, mais derrière, c'est le chaos. C'est alors que tu vas l'épauler. Comment tu peux épauler ton frère quand vous pouvez prier ensemble Parce que des moments des combats, des paroles qui ont été déclarées, il y a des combats tu ne peux pas les vaincre tout seul. C'est ce qu'en train de nous montrer Siméon. Dieu a dit, je te donne. L'Éternel répondit, Judas montrant, voici, j'ai livré le pays entre tes mains. Dieu m'a livré le pays. Je peux aller combattre. Mais c'est un combat. Si je me suis fait accompagner avec mon frère, la victoire sera grande. Comme lui, il est dans des difficultés, avec ma force, avec ma bénédiction, j'irai combattre aussi avec lui et on aura son territoire. Alléluia. Je connais un pasteur, un homme de Dieu, un serviteur, un homme de prière. Un jour, il voulait faire marier son enfant. Et il appelait un autre pasteur pour venir prêcher dans le mariage de, de, de sa fille. La fille n'était pas mariée dans son église. Je prends un exemple comme on est ici, là, et que le pasteur Guilain veut marier son fi sa fille, mais dans une autre église. Je, je prends, par exemple, à Sergi. Et on va aller à Sergi, mais le pasteur Guilain invite un autre pasteur de saint le monde ou de, 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 de Conflans, je ne sais pas, et pour venir prêcher dans le mariage de sa fille. Et quand il a prêché, puisque le pasteur les connaissait, et il connaissait aussi que c'était un homme de prière aussi, et vous savez, chez nous, les Africains, on donne la dot. La famille du garçon avait donné la dot au pasteur. Le pasteur a pris la dot. Le jour d'après la fête, le pasteur qui avait prêché il voulait partir. L'autre l'appelle et dit, mon ami, tu es où Ah non, je suis encore là, j'attends le, le véhicule parce qu'ils n'étaient pas dans la même ville. Il voulait partir. Il dit, non, attends-moi, ne pars pas. Attends-moi là où tu vas prendre ton bus, j'arrive. Il arrive, il prend tout l'argent de la dot. Il lui donne. Il dit, moi et mon épouse, nous sommes convenus de te donner la dot. Nous, on ne va pas manger cette dot, mais on te donne, on te bénit avec ça. Et à part toute autre chose qu'on lui avait donnée avant, on lui rajoute celui-là. Le pasteur, le frère qui, qui est aussi mon ami, il a pris la dot, il est parti, il rentre chez lui, il dit, hey, « Mais Seigneur, tout ça, on m'a donné, mais les parents n'ont rien pris. » Donc, du coup, il dit, « Ça, c'est une charge. » Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il ne peut pas passer deux, trois jours sans prier pour la fille qui, qui avait, à qui lui, il a mangé la dot. Et vous voyez comment Dieu fait des choses. Quelques temps après, la fille est tombée enceinte. Au moment de l'accouchement, l'enfant est sorti, la mère est morte. Kao. On l'amène dans la salle de réanimation. On ré, le médecin fait des, 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 des massages cardiaques, tout ça. Il ne revient pas à la vie. Et les parents de haut, ils attendent. Mais oh, non, 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 il est toujours là. Et les médecins viennent, tout ça. Et autre a dit, il faut opérer. Ils ont fait l'opération. Et le pasteur, il a fait appel à son, à son ami, le pasteur à qui il avait remis la dot. Et lui aussi, dans la précipitation, il vient à l'hôpital. Et le médecin, quand on, lui a vu, on a vu que lui, il est venu, il y a un qui l'a reconnu, il dit, ah, mais c'est lui qui avait prêché les jours de son mariage. Il l'appelle en particulier, il explique, il dit non. Cette fille-là ne respire plus. Et il a commencé à prier. Quelques temps, elle a repris le souffle. Et quand elle est sortie dans cette situation-là, c'est alors que son ami le pasteur dit, « Tel que tu me vois là dans notre famille, il n'y a pas beaucoup de femmes. Ma mère n'a fait qu'une seule femme qui est notre mère. » Disons, la grand-mère a fait qu'une seule femme qui est notre mère. « Et moi aussi dans mes enfants, je n'ai fait qu'une seule fille. » Donc, les filles sont rares dans la famille. Donc, vous voyez comment le poids de cet homme-là était. Je n'ai qu'une fille et elle est en train de partir. C'est alors que c'est souvenu de l'offrande qu'il avait donnée à son ami. Et son ami, le pasteur, priait avec lui. Pour dire qu'il y a des combats, tu ne peux pas aller tout seul. Frères et sœurs, ce sont des combats de la vie. Oui, je me regardais ma vie privée. Non, moi, mes affaires, quand je viens à l'église, je ne dis pas. C'est bien. 
d'être un peu discret. Mais dans cette discrétion-là, tu es en train de souffrir pendant que c'est la personne qui est à tes côtés qui a le don de répondre à tes combats ou de combattre avec toi afin que vous ayez la victoire. Tu penses simplement parce qu'elle est gracita, elle est à côté de moi et que moi je mange beaucoup de poulet, de semoule, j'ai un gros ventre, que gracita, elle est, est comment on dit, sylvette Sylvette, voilà. Voilà, c'est ça le mot. C'est ça le mot. Oui, oui, Herman, c'est ça, hein? C'est ça le mot. Et cette grâce-là, elle l'a. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais quand tu vas le côtoyer, rester à ses côtés, c'est quand vous priez et que tu vois les effets, tu dis, ah, Dieu avait mis une bénédiction à côté de moi. Ne combattons pas seul. Il y a des moments de prière seul. Oui, la Bible nous dit, tu rentres dans ta chambre et tu pries seul. Oui, ça c'est pour ton intimité avec Dieu. Mais il y a des moments de combat fait comme Judas. Il dit, Siméon, viens avec moi. C'est ça la force d'une famille, c'est ça la force d'une église. Que l'Éternel nous entende. Que le Dieu Tout-Puissant nous entende. Voilà pourquoi maintenant je t'invite mon frère de te lever et d'entrer en prière. Je n'ai pas besoin de parler beaucoup parce que nous sommes dans un temps où nous devons mettre nos paroles en pratique. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la même aile, tu as fondé ta gloire. Par ceux qui sont autour de nous, tu vas faire des grandes choses. Et tu déclares des paroles. Je n'ai même pas besoin de te donner une orientation. Tu as assez compris, tu es assez mature pour recevoir et comprendre cette orientation que tu vas donner à ta bouche pour proclamer la grandeur de ton Dieu. C'est lui qui t'amène dans les combats. C'est lui qui t'accompagne quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, il te dit ne crains pas, je suis avec toi son bâton, sa houlette te rassure quand je suis dans une situation dans un impasse, dans une situation sans ici, je dis à mon Seigneur, donne-moi un secours donne-moi un ami, donne-moi un frère, donne-moi une soeur avec qui nous pouvons marcher et faire le combat ensemble Père, autour de nous, il y a aussi des Siméons. Si je suis Jida, mais autour de moi, il y a Siméon. J'écris à toi, notre Dieu, de sorte que tu ouvres les yeux de mes yeux, mes yeux, mes yeux spirituels et que je puisse comprendre que dans ma vie, il y a aussi des Siméons à mes côtés. Il je ne marche pas seul, tu es avec moi, mais c'est aussi avec des hommes que nous devons combattre. C'est aussi avec des hommes que nous devons avancer. Voilà pourquoi je viens chercher ta direction. Je viens chercher ton soutien. En fait, que moi et Siméon, nous puissions aller conquérir les territoires. En fait, que moi et Siméon, nous puissions aller conquérir les territoires. Et ce soir, si tu te constitues en Siméon, réalise que à côté de toi ou après toi, il y a aussi un Judas et à qui Dieu a donné la victoire, à qui Dieu a donné l'orientation, à qui Dieu a illuminé sa vie. Je suis Siméon et Père, donne-moi un Judas avec moi qui va montrer qu'il est le silo, qui va montrer que le chemin que nous devons prendre est un chemin plein d'abysse, mais la victoire est pour moi. Rebandez-vous quand je suis faible, Jida peut me prendre dans ses bras. Quand je suis faible, Jida peut me dire, viens combattre avec moi. Et moi aussi, dans ton territoire. Tu as reçu le nom. Au-dessus de tu as reçu le nom au-dessus de tout le monde, Seigneur. Tout ce que tu as, lorsqu'on parlera de l'agneau, tout ce dont fléchira, lorsqu'on parlera de Jésus, tu as reçu le nom. Qu'il y ait une épaule à côté de moi aussi, je peux m'appuyer. Car c'est 
toi notre Dieu. Les méchants, les vindicatifs peuvent s'approcher. Mais je viens avec Jida. Oh, moi qui suis Siméon, tu m'as donné l'épaule. J'ai besoin de toi. Réba, 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 les bras. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les bras. Tu as reçu le nom au-dessus Tu as donné à des hommes des capacités de combattre. Tu as donné à des familles. Les puissances ordonnées les choses en fait que cela arrive. Alors je veux m'accrocher à cette famille. Je veux m'accrocher à ce homme. Alors, Père, illumine mes yeux. Illumine mes yeux, mon grand roi. Illumine mes yeux, mon créateur. Randa célébra de vos. Ibaraba et Bosserabash. Je nous fléchira. Lorsqu'on parlera de la Dieu, je nous fléchira. Lorsqu'on parlera de la Dieu, tu as reçu. Ma brasse est ya brasse de vous. Au dessus de toi, il a les recalibrations. Tu as reçu. Cette assemblée a besoin de Jida. Des hommes comme Judas, des femmes comme Judas, de la tribu de Judas. Il ne s'agit pas d'un homme seulement, mais il s'agit d'une tribu maintenant. Car c'était le partage des territoires. Roba Raba Lebran de Soto Libraque. Ikaria Moshe. Ikanta Malabros. Oh Ibra Rebosé. Alléluia. C'est toi ce Dieu qui écoute la prière. Tu nous fais dans un temps d'association. Et que nous puissions donner l'épaule à celui qui est faible. Car tu apportes la solution auprès de nous. Ma barre Bochidaria Kelbrasa. Oh, donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Afin que je puisse comprendre que Siméon aussi a le droit de vivre la bénédiction et l'épanouissement. Donne-nous la victoire. C'est toi mon Dieu. Dieu. Il va arriver au Sindaria Baba. Tu as reçu le nom au-dessus de tout le partage. Oh, des moments où tu vas réfléchir. Lorsqu'on parlera de la vie avec eux, c'est bras réponses. Père, lorsqu'on parlera de Nous crions à toi. Ouvre les dents maintenant. Et rebâchit à l'ébro. Ouvre les dons, donne-nous le discernement. Enfin que nous puissions comprendre ce que tu as mis en nous, autour de nous, à côté de nous. Quelle capacité. Car la présence de notre Dieu change la trophée. Ce n'est pas l'apparence, mais c'est d'être dans ta présence. Pour faire comme tu as fait avec Judas et Siméon. Oh Reba Sayabos, oh Reba Sayabos, oh Reba Sayabos, Col Brasanda Reba Reboshi Kali Brasa. J'ai besoin de marcher dans ce temps, être celui qui se confie à l'Éternel, mais qui se prend la main d'association de ceux qui sont autour de nous. Oh Libra Sindariabos Sayababa. Les bras de vos sœurs et marées bâclées. Les bâches d'Ariamon. Tu as reçu le nom, Seigneur, de nos adversaires. adversaires. Quelle est cette parole qui a été prononcée contre toi Puisqu'ils ont prononcé une parole, Josie aussi avait prononcé une parole. Tu as la puissance d'anéantir leurs paroles. Tu as la puissance de déclarer toi aussi des paroles. Car Dieu t'a oint, il t'a donné cette parole, il t'a donné cette force. La Bible nous dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire ton action, ta parole, tes déclarations peuvent aussi influer sur ton entourage. Alors lève-toi, déclare maintenant. Anéantis toutes les actions de l'ennemi. Brise ce qui a été proclamé contre toi. 
Détruis tout ce qui a été établi contre toi. Les hôtels négatifs, les hôtels maléfiques de l'adversaire. Tu as la possibilité de les anéantir au nom de Jésus. Car de Brossé, au nom de Jésus, j'ai détruit toute parole qui a été proclamée contre ma vie, contre ma maison, contre mes enfants, contre mon épouse. Ce soir, au nom de Jésus, je brise cela et je dis que je suis vainqueur. Car c'est lui qui m'a créé et vainqueur. Quand il était dans la base, et qu'il y avait la tempête, mon Dieu avait dit, allons sur l'autre bord, parce qu'il amène de l'autre côté dans l'assurance. Je brise au nom de Jésus toute parole maléfique qui traitait contre moi, contre mon ministère, contre ma famille, contre ma maison, et qui a dit que je ne progresserai pas. Oh, Reba Chanda Rebodessa, et les bras de Rebodessa de Moussa, oh, Reba Chanda Rebodessa, la brique à l'Ebossa. Je détruis les paroles négatives lancées contre ta vie, contre ma vie, contre mon époux, contre nos enfants. Au nom de Jésus, je déclare la liberté du Saint-Esprit afin de marcher dans la gloire, afin de marcher de puissance en puissance. Et les bras de Goria célébrent les Oh Père, autour de nous, tu nous as donné aussi des Judas. Déjà qui tu as dit, vas-y, je suis avec toi. Réma Chanda Reboya. Réma Chanda Reboya. Nous ne laissons pas l'adversaire détruire nos générations futures. Réma Rabaché. Irababo Solibraque. Il a rebalé bros Solibraque. Il m'a rabradé bros Solibraque. C'est moi Judas, c'est moi Siméon. Tu me donnes l'épaule afin que je puisse aller de l'avant. Et Reba Shinda Reba de vos Je brise toute parole maléfique qui était dressée contre ma soeur, contre mon frère. Je le prends dans mes mains et nous allons ensemble pour briser les virailles, pour percer les forteresses afin de vaincre et de gagner. Autorité sur autorité, le nom de Jésus, l'autorité par excellence, le nom de Jésus, la victoire, le nom de Jésus, ce qui nous amène à accéder là où nous ne pouvions pas accéder. Marabosé, Icariabra Salabra de Rebosé. Il va carrière à Chida Rebo. Il a ramassé. 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 Rebanda le bracaria basenda. Ia marabosse. Ira marabosse de rebo. Devant toi, Seigneur. Arriva se yama. Devant toi, oh Dieu. Marasande de rebo, Seigneur. Ira de que l'Esprit de l'Éternel est poursuivi la terre. Marchons dans tes voies, Père. Marchons dans tes voies. Et nous allons dans ta direction. Oh les bras, c'est les bâches d'Arababo. Rébarrez-moi ça. Rébarrez-moi ça. Irabarrez-moi ça. Irabarrez-moi ça. Irabarrez-moi ça. Irabarrez-moi ça. Irabarrez-moi ça. En fait, que nous puissions avancer. Quand je contemple le ciel ouvrant, je te mets la ligne des étoiles que tu as créées. Alors, je dis, qu'est-ce que je pour que tu me donnes une telle bénédiction Qui suis-je pour que tu me donnes une telle orientation Maintenant, je comprends. C'est ton amour. Maintenant, je comprends. C'est ta grâce. Alors, je vais marcher dans ce monde. Au nom de Jésus, je trace une ligne. Les les voleurs ne vont pas franchir. Les voleurs ne vont pas franchir. Alléluia. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nique de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Un tel homme avait reçu la bénédiction et qu'il a été choisi. Alors, il ne peut que donner. 
ma soeur, mon frère, mm -hmm. si tu es béni, tu peux que donner, partager la bénédiction. Amen. Fais ce que Dieu a dit, Amen. multipliez, vous soyez féconds. Soyez, enrichissez-vous. Ne laisse pas ta soeur dans la disette. Ne laisse pas ton frère dans la souffrance. Amen. Rentre dans son combat. Combat avec elle. Amen. Parce que toi, tu as été loin. La Bible le dit. Judas, sa main sera sur la nique de ses ennemis. Et aujourd'hui, prends cette bénédiction de Judas. Il rajoute encore, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme un lion qui le fera lever. Alors Dieu t'a investi. Ne minimise pas ce que Dieu a mis en toi. Développe-le dans la prière, dans ta relation de prière. Voilà pourquoi tu vas rentrer encore. Si tu veux adorer, maintenant adore. Si tu veux dire merci, maintenant dis merci. Si tu veux t'éclater, éclate-toi devant ce roi des cieux. Et les mandats célébrés seraient Notre roi est puissant. Notre Dieu est fort.